আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর আপনাদের আমরা প্রতিদিনই বলি ট্যাক্স সিজন চলছে আমরা চেষ্টা করছি পুরো মাস জুড়ে ট্যাক্সের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে এবং আমাদের আজকে সৌভাগ্য হয়েছে আমরা পেয়েছি কে এম হক সিপিএম আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং আমরা নতুন আইনে কি কি পরিবর্তন এসেছে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব ব্যক্তিগত এবং বিজনেস পর্যায়ে তাহলে আমি দর্শকদের একটু ফোন নাম্বারটি জানিয়ে রাখতে চাই প্রিয় দর্শক আপনারা ট্যাক্স সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন তুলে ধরতে পারবেন আপনাদের মতামত আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24usa কেম হক আমরা সাধারণত নতুন ট্যাক্স আইনে বলা হয় যে 1986 সালের পর এত পরিবর্তন এবার আবার হলো যেটি ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ক্ষেত্রে সব জায়গাটাতেই স্পর্শ করেছে এবং প্রভাব ফেলছে মোটা দাগে কোন জায়গাটি থেকে শুরু করতে চান যে কোন জায়গাটিতে মানে একদম প্রভাব ফেলেছে বেশি পরিবর্তনের জায়গাটি আমার মনে বিজনেসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন তো বেশি হয়েছে যেটা মানে 35% থেকে 21% ট্যাক্স রেট করা হয়েছে এটা একটা বিরাট পরিবর্তন যেটার ফল বেশিরভাগই বিজনেসম্যান বিশেষ করে একটু ছোট করে জানতে চাই যে একটু ব্যাখ্যার জন্য সেটি হচ্ছে বিজনেসেরও তো ক্যাটাগরি আছে কারো স্বল্প পুঁজি কারো বেশি পুঁজি তো আপনি যদি একটু বিস্তারিত ভাবে বলেন যে আসলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে কারা বেশি লাভবান হবে বড় ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে আচ্ছা তাদের রেটটা যারা ধরেন মিলিয়নস ডলার ট্যাক্স দেয় তারা এখন 35% এর জায়গায় 21% দিবে इट्स अ বিরাট পরিবর্তন যদি কেউ যদি একশো মিলিয়ন ট্যাক্স দিত সেখানে সে এখন অনেক কম দিবে সো এটা বিরাট উপকার হয়েছে বড় বিজনেস মেনদের জন্য ছোট বিজনেসদের জন্য উপকার হয়েছে তবে বড় বিজনেসদের জন্য যতটুকু ততটুকু না विस्तृत परिसर मन जुक्ति পপুলেশন প্রপোর্শনেট আইন পাস হয়নি বা ট্যাক্স পেয়ার প্রপোর্শনেট আইন পাস হয়নি এটা আশি ভাগ বা তার চেয়ে বেশি উপকার হয়েছে উঁচু দরের যারা বিজনেসম্যান তাদের আচ্ছা আর একদম গরিব যারা তারা কিছু হয়তো সামান্য উপকার পেয়েছে কিন্তু সেটা টেম্পোরারি কয়েক বছরের জন্য কিন্তু একদম উঁচু দরের ব্যবসায়ী যারা তাদের যে পরিবর্তন থার্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি ওয়ান এটা কিন্তু পারমানেন্ট তারা মানে এরপর আইন পরিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই ফল তারা ভোগ করবে আমরা একজন আছেন ফোনে একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই তারপরে আমরা আলোচনায় আসব সেই সাথে আপনার সাথে আমি আরেকটু বিস্তারিত চাইল্ড ক্রেডিট থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে পরিবর্তনগুলো সেগুলো নিয়েও আলোচনা করব কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নিতে হবে ওকে ধন্যবাদ জি প্রশ্নটি করুন ভাই নামটি বলে কোশ আমার নাম ফেরদৌস খান আমি ব্রং থেকে বলছি জি আর ওনাকে আমি চিনি উনি মাধ্যমে একবার ট্যাক্স ফাইল করেছিলেন অনেক প্রায় 10 12 বছর আগে আপনার প্রশ্ন ভাই স্পেসিফিক ফার্স্ট কোশ্চেন তো হলো আমি ট্যাক্স একটা নতুন একটা বাড়ি কিনছি এই লাস্ট ইয়ারে এখন আমার ক্লোজিং কল তারপর আমাদের কিছু কাজ ছিল 25000 ডলার আমি ইয়া করছে আপনি ফিক্স করছে বাড়িতে ওগুলো কি দেখানো যাবে কিনা আর আরেকটা হলো বাহুলাতে আমি ইনভেস্ট করছিলাম একটা কন্ট্রাকশন করছিলাম পরে এটা আমি ইচ্ছা করে সারা দিয়ে এসে পড়ছি 5000 ডলার লস দিয়ে ওইটাকে আমি ট্যাক্স করে দেখাতে পারবো কিনা আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ তার দুটো প্রশ্ন একটি হচ্ছে সম্পত্তির ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ট্যাক্স স্টেট ল সেই সাথে প্রপার্টি অনেক জায়গাতেই এই জায়গাটিতে পরিবর্তন এসেছে সীমা রেখা ধরা হয়েছে 10000 ডলার সেই জায়গাটি থেকে একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যাই চাচ্ছি আচ্ছা ওনার যে প্রশ্ন আমি ওটা দুই রকম ব্যাখ্যা দিচ্ছি একটা হলো যদি আপনার প্রাইমারি হাউজ হয় তাহলে আপনার লিমিটেশন হলো যে আমি জানি না কত টাকা আপনার মর্গেজ যদি সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার বা তার নিচে যদি মর্গেজ হয় তাহলে হয়তো আপনি মর্গেজ ইন্টারেস্টটা পুরোপুরি ডিডাক্ট করতে পারবেন কিন্তু নতুন আইনে স্টেট ট্যাক্স সিটি ট্যাক্স এবং প্রপার্টি ট্যাক্স সবগুলো মিলিয়ে দশ হাজার পর্যন্ত আপনি ডিডাক্ট করতে পারবেন নতুন আইন আগে যেটা কোনো লিমিট ছিল না 
এখন আপনার ক্লোজিং কস্টে যদি কোনো ইন্টারেস্ট দিয়ে থাকেন সেটা আপনি ডিডাক্ট করতে পারবেন প্রপার্টি ট্যাক্স দিয়ে থাকেন ডিডাক্ট করতে পারবেন তবে ওই ট্যাক্সের ক্ষেত্রে দশ হাজার হলো লিমিট আর আপনার যদি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হয় এই লিমিটগুলো কাজ করবে না বাফলোতে যে আপনার ইনভেস্টমেন্ট সেটা যদি পার্সোনাল ওনারশিপ হয় তাহলে ওটার যে লস সেটা আপনি তিন হাজার পর্যন্ত দেখাতে পারবেন প্রতি বছর আচ্ছা খুব সুন্দর করে তার উত্তরটি ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন আমরা কথা বলছিলাম যে নতুন যে ট্যাক্স অ্যান্ড জব কার্ডস এই বিষয়টি নিয়ে এবং আপনি বলছিলেন যে অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে সমালোচনার জায়গাটি নিয়েও ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন খুব সুন্দর করে এর পর্যায়ে জানতে চাই যে বিজনেস ক্ষেত্রে আর কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন এসেছে তারপরে আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যেতে চাই বিজনেস ক্ষেত্রে আরও পরিবর্তন হয়েছে যে অনেক রকম যে লস ক্যারি ফর্ড লস ক্যারি ব্যাক এই ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হয়েছে তবে আমাদের ব্যাখ্যা চাই কে মহক আমি দর্শকদের জন্য একটু ব্যাখ্যা তাহলে আমরা নিজেরা অনেক কিছু আপনার কাছ থেকে তথ্যগুলো জেনে নিতে পারবো আগে ধরেন যে লসটা হয় সেই লসটা আপনি যদি এই বছরে আপনার কোনো লস হয় সেটা আপনি ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারবেন সার্টিন ইয়ার্স পর্যন্ত সেটা একটা বিরাট সুবিধা ডিপ্রিসিয়েশনের ক্ষেত্রেও বিরাট সুবিধা দেওয়া হয়েছে অনেক বড় পরিমাণ ডিপ্রিসিয়েশন নেওয়ার সুযোগ আছে নতুন আইনের ভেতরে আর ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যদি আপনার ফ্লো থ্রু এন্টিটি হয় সেটাতে ক্ষেত্রেও ধরেন টোয়েন্টি পারসেন্ট একটা রিডাকশনের সুযোগ আছে তো এটার ফল বড় ছোট ব্যবসায়ীরাও নিতে পারেন যদি তাদের ফ্লো থ্রু এন্টিটি হইতে পারে সেটা হলো এলএসি পার্টনারশিপ এস কর্পোরেশন এগুলোর ক্ষেত্রে क्षेत्र টেম্পোরারি কয়েক বছরের জন্য কত বছরের জন্য এটা টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত তারা আইন নিতে পারে দ্য চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট আগের আইনে ছিল ষোলো বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের জন্য এক হাজার করে নিতে পারবে নতুন আইনে রিফান্ডেবল এক হাজার চারশো এবং ডিডাক্টেবল আরও ছয়শো সব মিলে দু হাজার পর্যন্ত নিতে পারবে এটা একটা বিরাট পরিবর্তন এবং আপনার বাচ্চারা যদি ষোলো বছরের বড় হয় তাদের ক্ষেত্রেও ফাইভ হান্ড্রেড ডলার পর্যন্ত ডিডাকশন চাইল্ড ক্রেডিট নেওয়ার সুযোগ আছে আর আরও পরিবর্তন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যেটা ছিল আগের আইনে যে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরেও তারা পার্সোনাল এক্সামশন নিতে পারত যেমন ফর এক্সাম্পল যদি একটা ফ্যামিলি চারজনের হয় তাহলে আগের আইনে বারো হাজার সাতশো স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন তার সাথে আবার প্রতিজনের চার হাজার একশো করে আরও ষোলো হাজার চারশো নিতে পারত সব মিলে হয়তো উনত্রিশ হাজার একশো নিতে পারত কিন্তু নতুন আইনে সেটা উঠে দেওয়া হয়েছে কোনো পার্সোনাল এক্সামশন নেই শুধু স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন চব্বিশ হাজার করা হয়েছে ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্ট ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পাঁচ হাজারের উপরে সে ডিডাকশন লস করতেছে নতুন আইনে আচ্ছা এই বিষয়টি আর একটু আমি পরিষ্কার ভাবে আপনার কাছ থেকে একটু ধারণা নিতে চাই যে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন আগে বারো হাজার ছিল বিবাহিত চব্বিশ হাজার করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবারই দাবি করছেন যে এটিতে অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছেন ডিডাকশনের জায়গাটি যেহেতু ডাবল করা হয়েছে চাল ট্যাক্স ক্রেডিটের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যেহেতু আগে কম ছিল ওয়ান থাউজেন্ডের মতো এবার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চোদ্দশো আর দুই হাজার ওই পর্যন্ত যেটি আছে তো আপনার কাছে জানতে চাই যে সাধারণ মানুষ আসলে কি এটি থেকে বেনিফিট পাচ্ছে কিনা আপনি বলছিলেন যে কিছু এক্সামশন বাতিল করা হয়েছে সেই সাথে আমরা জানি অনেকগুলো আইটেমাইজ ডিডাকশন বাতিল করা হয়েছে তো সেই জায়গাটি থেকে একটু ব্যাখ্যা যাচ্ছে আইটেমাইজ ডিডাকশনেও বিরাট পরিবর্তন হয়েছে আগে যেমন একটু আগেও আলোচনা করেছি যে আগে ওই স্টেট ট্যাক্স সিটি ট্যাক্স প্রপার্টি ট্যাক্স এর কোনো লিমিট ছিল না যত আপনি পে করছেন পুরোটাই আপনি ডিডাক্ট করতে পারতেন এখন টেন থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত করতে পারবেন 
um, mortgage interest uh, $750,000 dollars er upor je mortgage shepon to apni korte parben kintu age je birar ekta sujog chilo je beshi kore amader community er jara consultant achen tader bibhinno jaygay hoyto kaaj korten tader job related expense gulo tara uh, deduct korte parten notun aine ogulo ekdom korte parben na sei uh, section tai uthe dao hoyse apnar tar pore apnar oi casualty and loss jeta mm -hmm. seta আগে যেমন আপনি বাসায় যদি চুরি হয় বা ডাকাতি হয় সেটা একটা লস দেখাইতে পারতেন এখন শুধু ওই ডিজাস্টার এরিয়াতে যদি হয় শুধু তারাই দেখাইতে পারবে তার ছাড়া আর কেউ দেখাইতে পারবে না আচ্ছা এটা একটা বিরাট হ্যাঁ বিরাট পরিবর্তন আর আপ बेनिफिट কি হচ্ছে সাধারণ মানুষ আমি আমার মানে আপনার এক্সপেরিয়েন্স এক্সপেরিয়েন্স বলি আমি আমি একটা নিজে একটা অ্যানালাইসিস করেছিলাম আমি ফার্স্ট 300 যে ট্যাক্স রিটার্ন করেছি তার একটা অ্যানালাইসিস করেছি তাতে দেখা গেছে যে সিঙ্গেলের ক্ষেত্রে প্রায় ষোলোশো ডলার অন অ্যান অ্যাভারেজ মানুষ লস করতেছে ম্যারিডদের ক্ষেত্রে ওভার টু থাউজেন্ড ডলার বেনিফিট কমে যাচ্ছে বা ট্যাক্স বেশি পে করতে হচ্ছে সো ওভারঅল দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওই আমার ওই থ্রি হান্ড্রেড ট্যাক্স পেয়ারের স্ট্র্যাটিস্টিক্সে বলা হচ্ছে যে ওভারঅল সবাই লস করতেছে অনলি লিমিটেড কিছু লোক সুবিধা পাচ্ছে তুলে <laughs> 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 মধ্যবিত্ত যাদের আয়ের সীমারেখা আপনি কোন জায়গাটি থেকে কোন জায়গাটি বলবেন যে যাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বাচ্চা নেই তাদের ক্ষেত্রে আর ফিফটি থাউজেন্ড নিচেও তাদের অনেকের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হচ্ছে কারণ ওই আগে যেটা ছিল যে দুটো ডিডাকশন একটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন আর একটা হলো আপনার পার্সোনাল এক্সামশন এমনকি তিন বাচ্চার ক্ষেত্রে মানে এক বাচ্চা এবং হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিলে যে ডিডাকশন আগের আইনে পেত নতুন আইনে সেটাও কমে গেছে যদিও তারা বলতেছে যে এক লাইনে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা কিন্তু বলতেছে না যে পার্সোনাল এক্সামশনগুলো উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তো প্লাসে মাইনাসে আসলে মাইনাসও হয়ে গেছে সবার ক্ষেত্রে আচ্ছা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ করে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সেই হিসেব নিকেশের জায়গাটি যদি করা হয় এবং আপনি খুব সুন্দর করে শুরুতে একটি প্রসঙ্গ এনেছিলেন যে এই আইনকে আমরা সবার জন্য বলবো কিনা সেটি নিয়ে একটি জায়গা আছে সেই জায়গাটিতে আমরা সেই জায়গাটি নিয়ে ব্যাখ্যা করবো একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পরে সে আবারও আপনার সাথে নতুন ট্যাক্স আইনের যে সুবিধা অসুবিধা কিংবা কোন জায়গাটিতে পরিবর্তন এসেছে সেই জায়গাগুলোর ব্যাখ্যা নেওয়ার চেষ্টা করব প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভি এনে অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান সময় হয়েছে ছোট্ট বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি কে এম হক সিপিএ এবং আমরা কথা বলছিলাম নতুন ট্যাক্স আইনে কী কী পরিবর্তন এসেছে এবং বিশেষ করে আপনি বিরতির সময় একটি প্রসঙ্গ এনেছিলেন যে আমাদের কমিউনিটির সাথে রিলেটেড সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই এক্ষেত্রে আপনি কোন বিষয়টি টাচ করবেন আমার মনে পার্সোনাল ট্যাক্স নিয়েই আলোচনা করা উচিত আমরা যেটি নিয়ে কথা বলছিলাম যেহেতু আইটেমাইজ ডিডাকশনে অনেক লিমিটেশন এসে গেছে আর আমাদের কমিউনিটির একটা বিরাট অংশ তারা কনসালটেন্ট হয়তো আইটি কনসালটেন্ট বা অন্যান্য বিভিন্ন রকম কনসালটেন্সি করে থাকেন তারা আগে ডাব্লিউ টুতে ইনকাম হলেও তারা ওই জব রিলেটেড এক্সপেন্সগুলো ডিডাক্ট করতে পারতেন নতুন আইনে সেটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তো আমার মনে হয় যে কনসালটেন্টরা যদি সেলফ এমপ্লয়েড টেন বা ফ্লো থ্রু এন্টিটি যেমন এল এল সি বা কর্পোরেশন এস কর্পোরেশন পার্টনারশিপ এগুলো করে তাহলে কিন্তু তারা সব কিছুই যা যা জব রিলেটেড এক্সপেন্স সেগুলো ডিডাক্ট করতে পারবে 
সে ব্যাপারে তারা হয়তো একটু চিন্তা করতে পারেন এছাড়া আমি যদি জানতে চাই একটু সেলফ এমপ্লয়েড যারা যেটি আমাদের কমিউনিটিতে সবচেয়ে বেশি কর্মজীবী মানুষ সেই জায়গাটিতে কি কি পরিবর্তন এসেছে সেলফ এমপ্লয়েডের ক্ষেত্রে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি আচ্ছা ওটার কোনো লিমিট ডিমিটেশন এখন নেই হুম তবে আপনার প্রতিটি ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে একটা থ্রেশহোল্ড আছে ধরেন সেলফ এমপ্লয়ার তো আসলে ইনকাম একশো হলে সেখান থেকে এক্সপেন্স ডিডাক্ট করে নেট ইনকাম দেখায় একটা ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড আছে সে সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সব সেলফ এমপ্লয়ি যারা আছেন আমাদের কমিউনিটির ট্যাক্সি ক্যাব যারা চালান বা অন্যান্য সেলফ এমপ্লয়ি যারা আছেন তারা একটু সচেতন থাকবেন কারণ আইআরএস এর একটা ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেস্টিক্স অনুযায়ী তারা একটা ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড ধরে নেয় সেক্ষেত্রে কেউ যদি তার চেয়ে নেট ইনকামটা কম দেখায় তাহলে অনেক সময় তাদের রিটার্নটা অডিট হইতে পারে সেই ব্যাপারে আমি বলবো সবাই সচেতন বেশি হয় সাধারণত না সেলফ এমপ্লয়েড যারা তাদের ক্ষেত্রে অডিটের সংখ্যাটি বেশি হয় কারণ কি কি কারণ হলো মানে আমাদের আগের হিস্ট্রি বলছে তাই এটা ওই আইআরএস এর স্ট্র্যাটেজিক্সে দেখা গেছে যারা সেলফ এমপ্লয়েড হুম তাদের নাম্বার ওয়ান তাদের ডকুমেন্টেশন কমপ্লিট থাকে না নাম্বার টু তাদের এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী আগের যে অডিটগুলো করা হয়েছে তাদের দেখা গেছে সেলফ এমপ্লয়েডদের নেট ইনকামটা সঠিকভাবে করা হচ্ছে না তার জন্য যেখানে কমপ্লায়েন্সের ই থাকে গ্যাপ থাকে সেখানে অডিটটা বেশি হয় আর যেই বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো আছে যেমন ট্যাক্সি ক্যাবের ক্ষেত্রে তাদের একরকম স্ট্যান্ডার্ড বিভিন্ন সেলফ এমপ্লয়েডের ক্ষেত্রে আর একরকম স্ট্যান্ডার্ড তবে এটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি তারা দেখছে যে এই ক্ষেত্রে ট্যাক্সের হয় ইনকাম কম দেখানো বা এক্সপেন্স বেরি বেশি দেখানোটা বেশি সেই জন্য আইআরএস বা নিউ ইয়র্ক স্টেট এটাকে অডিট করার ব্যাপারে রেড ফ্ল্যাগের রেড ফ্ল্যাগ হ্যাঁ এবং এটা তাদের রেভিনিউ আর্নিং এর একটা বিরাট সুযোগ কেন দেখা গেছে যে আপনার যদি অডিটের কোনো চিঠি আসে অনেকে হয়তো প্রোটেস্টই করে না তাতে গভর্নমেন্টের বিরাট একটা টাকা সেভ হয় বা এডিশনাল রেভিনিউ পায় হয়তো ফিফটি পারসেন্ট লোক যারা প্রোটেস্ট করে তাদের হয়তো এক ডকুমেন্টেশন হয়তো হাফ ঠিক আছে হাফ ঠিক নেই হয়তো অনলি ফিফটিন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট লোকের হয়তো যা ক্লেম করছে ইনকাম এবং এক্সপেন্স সেগুলো ডকুমেন্টেশন আছে সো এটা আইআরএস বা নিউ ইয়র্ক স্টেটের ক্ষেত্রে বিরাট একটা তাদের রেভিনিউ সেভিংস হয় সেই জন্যই তারা এটার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড বেশি সতর্ক থাকার জন্য কি পরামর্শ দিবেন সতর্ক থাকার জন্য ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ডটা বজায় রাখবেন কারণ আপনার এটা মনে রাখতে হবে যে আইআরএস এর এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটের তাদের প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির স্ট্র্যাটিস্টিক্স আছে এবং তারা জানে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে গ্রস কত হলে নেট কত হতে পারে এমনকি প্রতিটা এক্সপেন্স একটা স্ট্যান্ডার্ড তারা ধরে নেয় তার সাথে যদি বেশি দূরত্ব থাকে তাহলে একটা ফ্ল্যাগ এসে যায় সে অডিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার মনে এই ব্যাপারে সচেতন থাকেন কেন প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির একটা স্ট্যান্ডার্ড যেহেতু আছে চেষ্টা করবেন ওই স্ট্যান্ডার্ডের নিচে যেন আপনি না নামেন তাহলে আমার মনে হয় যে অডিটের পসিবিলিটিটা অনেক কমে আসবে আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে বিভিন্ন গণমাধ্যম এবার বলছে যেহেতু নতুন ট্যাক্স আইন নতুন ট্যাক্সের আইনে এবারই প্রথম ট্যাক্স ফাইল করা হচ্ছে এ কারণে যারা ট্যাক্স পেয়ে তাদেরকে যত দ্রুত সম্ভব ট্যাক্স ফাইল করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার কি টিপস থাকবে কিংবা পরামর্শ থাকবে হ্যাঁ ফাইল ফাইল যত তাড়াতাড়ি করা হয় তত ভালো মানে কারণটি কি কেন সুবিধার জায়গাটি কোন এখানে সুবিধা আসলে নাই তবে প্রসেসিংটা তাড়াতাড়ি হবে যত তাড়াতাড়ি আপনি ফাইল করবেন প্রসেসিংটা তত তাড়াতাড়ি হবে আর যত দেরিতে ফাইল করবেন তত প্রসেসিংটা দেরি হবে এটা এটা একটা ই আর অনেক সময় গভর্নমেন্টের ফান্ডেরও ব্যাপার আছে আপনার রিফান্ডটা তো একটা বিরাট অংশ ফেরত দিতে হয় ফান্ডের যদি লিমিটেশন এসে যায় তখন হয়তো আর একটু ডিলেটা বেড়ে যেতে পারে সেই জন্য হয়তো আমার মনে আর্লি ফান্ড যদি যারা ফাইল করবে তাদের রিফান্ডটা যত তাড়াতাড়ি প্রসেস হবে হয়তো ওই টাকা পয়সার কারণে হয়তো পরে যারা ফাইল করবে তাদের হয়তো একটু ডিলে বেশি হইতে পারে আচ্ছা সেই কারণে আগে ট্যাক্স ফাইল করে আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে 
যে আপনার অতিথি যিনি বললেন ট্যাক্সে যে মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড ঠিক রাখার জন্য সে প্রসঙ্গে আমি প্রশ্ন করছি মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড কত রাখলে আমাদের মেডিকেল ফ্যাসিলিটিসটা থাকবে কোম্পানি গুলো একটা গাইডলাইন তৈরি করে তবে আপনি দুইটাকেই দেখতে পারেন যখন আপনি ট্যাক্স ফাইল করবেন স্ট্যান্ডার্ডটাও বজায় রাখতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার যাতে মেডিকেট থ্রেশোল্ডটাও বজায় রাখেন সেটা দুইটাই আপনি সতর্ক থাকতে পারেন এই জায়গাটি থেকে আরেকটু ব্যাখ্যা চাই কে এম হক সেটি হচ্ছে যে আমরা তো সবসময় স্বাস্থ্য যে বিষয়টি এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের মতো মধ্যবিত্ত যারা তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কিন্তু এটিও আবার বিষয় যে আমরা বৈধ উপায়ে আমি একদম আইন মেনে কিভাবে ট্যাক্স ফাইল করলে কিংবা ট্যাক্সের যে বিষয়টি সেই জায়গাটিতে আমার এই জায়গাটি নিশ্চিত হয় তো অনেকগুলো তো অপশন থাকে সেই জায়গাটি থেকে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি না পরামর্শ এটাই যে আপনার ওই মেডিকেট থ্রেশোল্ডটাও দেখবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ডটাও দেখবেন দুটো দেখে আমার মনে হয় যে আমি তো দেখতেছি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই দুটো সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব এটা দুইটার ব্যাপারে কনসিডারেশনে রাখলে আমার মনে হয় আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা দুটোরই কাজ করবে রিটার্নটাও সঠিকভাবে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার মেডিকেট এলিজিবিলিটিও বজায় রাখতে পারবেন মানে প্রফেশনের কাছে বসে তার এই বিষয়টি ফিক্স করা ওইটাই যারা জানে তাদের কাছে যাওয়া উচিত জি আচ্ছা আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন ফোনে কে আছেন জি निर्भरें তবে আমার মনে হয় যে যদি ফ্যামিলিতে একজন হন এক রকম দুজন হলে এক রকম তিনজন হলে আরেক রকম চারজন হলে আরেক রকম পাঁচজন হলে যত মেম্বার বেশি হবে থ্রেশ হোল্ড তত বেশি তো আমার মনে হয় যে এটা রেডিলি অ্যাভেলেবল আপনার গুগল করেও দেখতে পারেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বার কতজন সেই অনুযায়ী আপনার মেডিকে থ্রেশ হোল্ডটা কত সেটা ইজিলি আপনি ফিগারটা নিয়ে নিতে পারেন আর প্রকাশে অনিয়ারে আমরা কিন্তু এটি মিনিমাম কারণ অনেকে আমাদের অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন যে আমি কত টাকা দেখাতে পারলে আমি সবচেয়ে বেশি রিফান্ড পাবো এটি বলো যেমন মুশকিল ঠিক তেমনি একদম স্পেসিফিকলি আপনাকে যদি অ্যামাউন্টটা বলে দেওয়াটাও কিন্তু এরকম সরাসরি কোনো টেলিভিশন অনুষ্ঠানে সেটিও কিন্তু একটু অন্য রকম ব্যাপার স্পর্শকাতর বিষয় তো আপনার সব কিছুর উপরে নির্ভর করবে এবং আপনি যখন একজন প্রফেশনালের কাছে বসবেন তখন সমস্ত ডকুমেন্ট দেখে সে কিন্তু আপনার জন্য ভালো একটি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জানে কেন এটা একটা বিরাট পরিবর্তন যদি না জেনে কেউ আগের মতো করে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করে তাহলে কিন্তু বিপদটা আলটিমেটলি ট্যাক্স পেয়ারই হবে আপনাদেরই হবে সচেতনভাবে যারা জানে তাদের কাছ থেকেই ট্যাক্স রিটার্নগুলো ফাইল করুন অসংখ্য ধন্যবাদ কে এম হক সময় করে এসেছেন ব্যস্ততার সময় এখন ট্যাক্স সিজন যেহেতু এবং দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তবে ট্যাক্স সিজনে আমাদের যেহেতু অ্যাটর্নি একটু কম আসছেন আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি অ্যাটর্নিও আসবেন আপনারা যারা অ্যাটর্নির জন্য অপেক্ষা করছেন আমরা বুঝি আমরা একটু চেষ্টা করছি এই ট্যাক্স সিজনে আমরা ট্যাক্স নিয়ে একটু আপনাদের তথ্যগুলো উপস্থাপন করতে এবং টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন সবসময় তাই চেষ্টা করে যখন যা ঘটছে সেটি আপনাদের সামনে বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে সবাই অনেক ভালো থাকবেন